அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோ ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் தான் தட் இஸ் நத்திங் பட் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் ஏன் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எடுத்தாலும் சரி லைக் கேட் எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி ஈவன் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எடுத்தீங்கனாலும் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங்லேருந்து அதிக நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் நமக்கு வரும் ரைட் ஸோ இந்த ஏரியாவில் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங்கில் வரக்கூடிய கொஷின்ஸ்லாம் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணி ஸ்கோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் ஈஸியாக கிராக் பண்ண முடியும் அதனால தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங்கில் நாம் என்னெல்லாம் வந்து பார்க்கணும் எதெல்லாம் படிக்கணும் ஓகே அப்படிங்கிற ஓவர் வியூ தான் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ரைட் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினியரிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மெட்டீரியல் சயின்ஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கக்கூடியது ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரக்சர் கிறிஸ்டலைன் ஃபார்மில் இருக்கும் சிம்பிள் கியூபிக்காக இருக்கலாம் பாடி சென்டர்ட் கியூபிக்காக இருக்கலாம் ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக்காக இருக்கலாம் அல்லது எக்ஸகனலி க்ளோஸ் பேக்கடு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கலாம் இந்த நாலு ஸ்ட்ரக்சரில் ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கலாம் இப்போ அயன் எடுத்துட்டிங்கன்னா பிசிசி பாடி சென்டர்ட் கியூபிக்காக இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் ரேஞ்சில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அயனோட ஸ்ட்ரக்சர் பியூர் அயனோட ஸ்ட்ரக்சர் ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக்காக இருக்கும் எஃப்சிசியாக இருக்கும் மற்ற நேரத்தில் பிசிசியாக இருக்கும் பாடி சென்டர்ட் கியூபிக்காக இருக்கும் அதே போல் இப்போ காப்பர் அலுமினியம் நிக்கல் டின் ஜிங்க் ஸோ இந்த மெட்டீரியல்கள்லாம் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அது ஒன்று ரெண்டாவது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆர்ட்னஸ் டஃப்னஸ் ஸ்ட்ரிப்னஸ் ஸ்ட்ரென்த்து டக்டைலிட்டி மேலபிலிட்டி ஓகே ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் எப்படி இருக்குது ஒரு மெட்டீரியலுக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஸ்டடி பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் ஏன் ஸ்டடி பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட தேவைக்கு நம்மளோட ஒர்க்குக்கு அந்த அந்த மெட்டீரியலை வந்து சூஸ் பண்ண முடியுமா பயன்படுத்த முடியுமா அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் ரைட் இப்போ ஆர்ட்னஸ் அதிகமாக இருக்கிற மெட்டீரியல் தான் நம்ம தேவைக்கு வேணும்னா அப்போ ஆர்ட்னஸ் எதுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் ரைட் அதே மாதிரி டக்டைலிட்டி அதிகமாக இருக்கிற மெட்டீரியல் தான் நமக்கு வேணும்னா டக்டைலிட்டி எந்த மெட்டீரியலுக்கு அதிகமாக இருக்குங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் ரைட் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம ஃபஸ்ட்டே என்ன தெரிஞ்சு வச்சுருந்தா தான் நம்மளோட தேவைக்கு எந்த மெட்டீரியலாக பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் ரைட் இது ஒன்று ரெண்டாவது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அயன் கார்பன் ஈக்குலிபிரியம் டைக்ராம் ஸோ அயன் கார்பன் ஈக்குலிபிரியம் டைக்ராமில் ஃபேஸ் சேஞ்சஸ் என்னென்ன நடக்குது என்ன டெம்பரேச்சரில் என்ன ஃபேஸ் சேஞ்ச் நடக்குது அப்படிங்கிறத டீடெயிலாக வந்து பார்க்க போகிறோம் ரைட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இ ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய கொஷின்ஸ் வரும் ரைட் ஸோ இ ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அனீலிங் ரெண்டாவது நார்மலைசிங் மூணாவது டெம்பரிங் நாலாவது ஆர்டனிங் ப்ராசஸ் இந்த நாலு ப்ராசஸும் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ அனீலிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அனீலிங்லேயே நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் அனீலிங் இருக்குது ப்ராசஸ் அனீலிங் இருக்குது ஃபுல் அனீலிங் இருக்குது ஐசோதெர்மல் அனீலிங் இருக்குது அண்டு டிஃப்யூஷன் அனிலிங் இருக்குது ஸோ இந்த அனிலிங் ப்ராசஸ்லேயும் வேரியஸ் அனிலிங் ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இ ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு ப்ராசஸையும் டீப்பாக வந்து நீங்கள் படித்து ஆகும் ரைட் இதை படிச்சிட்டிங்கன்னா நிறைய கொஷின்ஸ் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை லோட் அப்ளை பண்ணும்போது மெட்டீரியலில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஸ்ட்ரெயினும் உண்டாகும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் ஸ்ட்ரெயினுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை ஒரு கிராஃபிக்கல் ஃபார்மில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் டயக்ராம் இது நம்ம எங்கே பார்த்துருப்போம் யூடிஎம்மில் வந்து டென்சைல் டெஸ்ட் டக்டைல் மெட்டீரியலுக்கு டென்சைல் டெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் அதுலேயே நம்ம பார்த்துருப்போம் ஓகே ஸோ அதை தான் நாம் மறுபடியும் பார்க்க போகிறோம் ரைட் இது மட்டும் இல்லாமல் டிடிடி கர்வ் ஓகே டெம்பரேச்சர் டைம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கர்வ் அந்த கர்வை வந்து டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து கேஸ்டிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ கேஸ்டிங் அப்படிங்கிறது வே
ரன்னர் ரைசர் கேட்டிங் இதெல்லாம் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்தீங்கன்னா ஃபார்மிங் ஸோ ஃபார்மிங் வந்து நீங்கள் தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் என்ன அப்படின்னா ஃபார்மிங் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு மெட்டீரியலை அது மேலே லோடு அப்ளை பண்ணி அதை பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷனுக்கு உட்படுத்தி நமக்கு தேவையான ஷேப்பை அட்டைன் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியணும்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம சப்பாத்தி மாவை எடுத்துக்கலாம் சப்பாத்தி தேவை தேய்க்கிறதுக்காக உருண்டையாக பிடிச்சி நம்ம சப்பாத்தி பூரி கட்டையில் வந்து தேய்க்கும் போது சப்பாத்தி கட்டையில் வந்து தேய்க்கும் போது என்ன ஆகுது உருண்டையாக இருக்கிற மாவு நமக்கு ஃப்ளாட் ஆகிடுது ஓகே ஸோ அங்கே ஒரு பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் ஏற்படுது ஸோ இதுதான் வந்து ஃபார்மிங்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபார்மிங்கில் என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோலிங் ஃபோர்ஜிங் எக்ஸ்ட்ரூஷன் ட்ராயிங் ஷேரிங் டீப் ட்ராயிங் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பற்றி டீப்பாக வந்து படிக்க போகிறோம் ரைட் இதுலேயே ஆர்ட் ஒர்க்கிங் அண்ட் கோல்டு ஒர்க்கிங் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ராசஸ் இருக்குது ஆர்ட் ஒர்க்கிங் அப்படின்னா நம்ம மெட்டீரியலை ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் வரலும் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதாவது ரீக்ரிஸ்டலைசேஷன் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ரேஞ்ச் வரலும் கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாம் மெட்டீரியலை ப்ராசஸ் பண்ணோன்னா அது வந்து ஆர்ட் ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் கோல்டு ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ்னா நார்மல் டெம்பரேச்சரில் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே வந்து மெட்டீரியலை ப்ராசஸ் பண்ணணும்னா அது கோல்டு ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பவுடர் மெட்டல் அரிசி பவுடர் மெட்டல் அரிசியில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பவுடர் மெட்டல் அரிசியோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன அது பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஜாயினிங் ப்ராசஸ் ஜாயினிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங் ப்ராசஸ் தான் வந்து ஜாயினிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் ஸோ இந்த ஜாயினிங் ப்ராசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்க் வெல்டிங் இருக்குது கேஸ் வெல்டிங் இருக்குது அண்ட் பிரேசிங் சால்ட்ரிங் இதெல்லாம் இருக்கு ரைட் ஸோ இதை இதை பற்றி டீட்டெயிலாக வந்து படிக்க போகிறோம் ஆர்க் வெல்டிங்கில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு கேஸ் வெல்டிங்கில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு அண்ட் சாலிட் ஸ்டேட் வெல்டிங் சாலிட் ஸ்டேட் வெல்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் வெல்டிங் ஃபோர்ஜ் வெல்டிங் அல்ட்ராசானிக் வெல்டிங் எலக்ட்ரான் பீம் வெல்டிங் ஸோ இதில் இதெல்லாம் பற்றி வந்து டீட்டெயிலாக வந்து படிக்க போகிறோம் அண்டு இதில் டிசைன் கன்சிடரேஷன்ஸ் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் ரைட் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வேறு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மெஷினிங் அண்ட் மெஷின் டூல் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரைட் ஸோ மெஷினிங் அப்படின்னா மெட்டல் ரிமூவல் ப்ராசஸ் தான் வந்து மெஷினிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ மெட்டல் ரிமூவல் ப்ராசஸ்னால் லேத்தில் நடக்கக்கூடியது மில்லிங் மிஷினில் நடக்கக்கூடியது ஷேப்பிங் மிஷின் பிளானிங் மிஷின் ரைட் கிரைண்டிங் மிஷின் ஸோ இது எல்லாமே டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுதான் வந்து மெஷினிங் அண்ட் மெஷின் டூல் ஆப்ரேஷன்ஸில் டூலை பற்றியும் டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் இப்போ கிரைண்டிங் வீல் இருக்குன்னா கிரைண்டிங் வீலை பற்றி டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் டூல் வந்து சிங்கிள் பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் மல்டி பாயிண்ட் கட்டிங் டூல் இதெல்லாம் பற்றி டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் மெட்ராலஜி அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மெட்ராலஜியில் நம்ம மெயினாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லீனியர் அண்ட் ஆங்குலர் மெஷர்மெண்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அலைன்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பேரலிசம் கரெக்டாக இருக்கா டேபிள் வந்து பேரலாக இருக்கா ஃப்ளாட்னஸ் கரெக்டாக இருக்கா ஸ்ட்ரைட்னஸ் கரெக்டாக இருக்கா இதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணுறதா இன்ஸ்பெக்ஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து சிலபஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட